우와! 우와! 抱来个小小的装备啊，我们给它捡一下。哦哦哦！哎，慢爬都上去了啊！这么牛的吗？好，到了第一车呢，得道歉。保时捷，对不起，对不起，是吧？是我驾驶水平不行，能力不行，确实没让你发挥到极致，没发挥好。Hello， 大家好，我是陈博啊。来，这个兄弟是浙江过来的，对，从浙江，浙江。开了多少公里？开了一千一百公里，一千一百公里。嗯、呃，听说你要跑。挑战我这个道歉坡，对啊，试试看。<笑>你的实力允许你挑战这个道歉坡吗？这个试试看，只能爬一试试看啊。这个卡宴，嗯，我这个道歉坡的规矩就是你没爬上去，得给保时捷道歉，给我道歉的，因为就是你的实力不允许的啊。<笑>啊，可以吗？我的技术可以可以，爬不上去我就道歉吧，对吧？爬不上去就得道歉。因为何叫道歉坡了，是不是？那既然是来挑战，就爬不上去就必须得道歉。兄弟们，你们看一下啊，保时捷装。A T 胎啊，在国内应该很少了。在曾经我的陈坡坡啊，是一把上的，包括我那个绝望坡也是一把上的。对对对。我当时觉得他爬不上去，一把就上去了。但是这个道歉坡现在啊，确实难度，因为被硬派跑了之后，那难度加大了。对，来挑战的需谨慎啊，不然就得给我道歉啊。好的，有诚意啊，我们直接开干。好，好，来啊，我们浙江来的，我们装 A T 胎的保时捷卡宴啊。要挑战我们这个道歉坡啊，这个是相当有难度了啊。<咳>但是陈坡坡刚刚非常的潇洒。开始了。好。哇哇哇！哎，慢爬都上去了啊！这么牛的吗？好，到了第一个交叉轴啊。我们倒下来之后就知道是会不会磕底。半坡还能起步的啊！我半坡还能起步的。再左右打方向啊！可能是因为磕底的原因。看磕不磕底，倒下来我们就知道了，中间有没有因子。在<咳>中间有一点点磕底啊，中间，中间好像是有点点磕底。因为有有个小印子，看到没有？啊？好，好，好，好。第二把啊，准备冲了。我走这边上的啊！我半坡还能起步的，他这个沙子，这个有点打滑，起不上去对，其实他骑这边有机会嘞，骑这边重新开个，重新开个槽出来有机会嘞，重新开条路。师傅<咳>下车了啊？怎么样？只能像只能像加过热了啊？只能像过热？只能像过热？嗯、只保保护了。
哦，变速箱，变速箱过热，有除了过热毛病？没有没有没有，他就说保护，他就是过热之后他就保护，但是故障码没出。哦，过了，不是故障，他这个就没说有也出现这个问题吧？我不说以前。以前也出现这个问题。哎，你确定是变速箱过热？确定。完全真实无剪辑的拍摄。哇，哇。包了一个小小的装备啊，我们给它剪一下。深呼吸。哦，牌照都干掉了，前面牌照都，前面牌照干掉了。那应该是上不去。来、嗯啊，牌照干掉了啊！<咳>那上不去，兄弟，上不去。远了一点点，可能是有点擦底。哦，那擦底啊。可能有点啊，对。你牌照干掉了。牌照干掉了。啊。干掉了。对，牌照干掉了。啊。但是前前面没坏，前嘴没坏。哦。牌照掉了，磕，蹭掉了，嗯。不知道还干不干啊？要不升高了再来，还想干一下？对，准备，不要冲这么远吧，兄弟。来啊，应该还是准备干。哇，弹射起步。哇！哇！差不多到极限了啊！陈山 SUV 差不多那里到极限了，这家伙还能半步起步的，你看啊！准备走路了，应该是。它半坡可以起步的话，其实是可以走一下路的。啊，后杠有点裂啊。你要不择下路嘞？我当时往前往这边跑，这边跑。嗯。走路啊。来了啊！来了来了，择路了啊，择路了，齐沟走了，哇，哎，很漂亮。
看怎么样？还要干？你只能走，你啊，你只能走路。啊，再试一下啊！怎么熄火了？熄火了，熄火了。刚才是咋回事？呃，那个那个什么？这个车保护保护是吧？对，就是到一定程度，它就干啥了？它就那个，就是加油，它也动力也不出去了。哦，加油没动力，啊、哦，好了，这个它有保护了啊。那我们休息一下。对。然后车主再次查看路线，因为我们感觉科技科也没有怎么科技，啊，但是按道理，但是按道理这种交叉轴是有点大啊，是不是限滑不够好？上不去，科迪没有怎么科迪啊，其实没怎么科迪嘞，没没怎么科迪啊。你只要前轮子搭到你站在那里，也不会存在科迪。啊，搭到这里也不不存在科迪，其实没怎么科迪啊，应该是没科迪，因为它这个刹子，你看它没有那种印子，看到没有？然后师傅说：“最后再试一下，不行的话我们就去挑战石板坡。今天必须打通关啊！虽然干不上去，但是呢，必须都挑战一下啊！我们这是一个挑战项目啊，不是一个玻璃心的项目啊。<笑>”然后最后一把啊，势在必得啊！油门到底风生水起，半坡还能起步的嘞啊！哦哦哦哦哦，我上了！这个可能保时捷的爬坡极限坡度应该就是这个样子，啊，但是，哎，这么牛的啊！技术还是杠杠的啊，不得不说啊。咋回事？停在这里了，保护了吗？哎，怎么？哦，啊？没听到？你熄火了没有？熄火了，变速箱过热了。变速箱过热？啊，我在这里歇会儿。不是你，你你熄火停在半坡不安全嘞。啊？熄火停在半坡不安全。不是你，你倒下来，因为你这样停停怕停不住。有，可以吗？你确定？这个坡度有点大，你熄火停在那里可能有点不安全的。啊，没事没事，我在这歇会儿。你，我就怕你刹车刹车失去刹车啊。啊，没事没事没事没事。力哥，他熄火停在这里没事吧？熄火。他他他熄火停在这半坡没事吧？他我说他熄火停在半坡有没有问题？没问题，没问题啊。哦，好好，那我们力哥都说没问题就没问题。哦，好好好，没问题啊。然后车主休息了十分钟，在半坡休息十分钟啊。然后我们重新再试一下，刚才应该是保护了。
，差不多到极限了。到下来了，还是过热呀？还是过热。还是那样脱底盘，过了又脱妆。对对，现在就有点脱底盘了，很明显了。啊，有点拖底啊，有点拖底啊。对你，你择路也择不了。嗯。那什么，你上有事你先上去啊，然后我我再上去歇会儿，我再看看。啊。你先上去是吧？啊。怎么样，兄弟，你这个必须跟保时捷道歉，跟我道歉呢？啊，看来是必须得道歉了。啊。这个确实爬了几次之后没冲上去，这坡确实有难度的。啊。我得向这个坡里道歉，对不起这坡，对不起，我是我能力不行。大哥，还我啊，对不起，是吧？确实是我水平不能力不行，是吧？我，对不起，道歉，没,没关系。啊、那个，其实我那个跟那车呢也得道歉。保时捷，对不起，对不起，是吧？是我驾驶水平不行，能力不行，确实没让你发挥到极致，没发挥好。是我人不对。啊，我跟大家客观公正的讲一下啊，他是第一个非常顺畅，就是最顺畅的一把给我上成都坡的啊。然后这个坡。这波确实是到目前为止没有这种城市 SUV 敢开的，别人来了之后，哦，这波这么狠，就走了。他敢干到中间，已经算是天花板级的啊，技术杠杠的。啊，还是还有待提高，有待提高。下次我们升高一下，再来站，不服就干。我还会再来的。对，啊 ，OK 啊，欢迎大家关注主播，嗯，拜拜。